Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dimaklumkan bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak dan 1MDB seperti dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Saksi utama bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi berkata perbezaan antara 1MDB dan Datuk Seri Najib seperti tidak wujud dalam pemikirannya dan menyifatkan Najib adalah 1MDB dan 1MDB adalah Najib. Beliau menjelaskan demikian ketika pemeriksaan balas oleh pihak pembelaan. Ia antara sebab dia tergesa-gesa menandatangani perjanjian antara 1MDB dan Petro Saudi International dan dia percaya itu adalah apa yang dikehendaki Datuk Seri Najib. Terdahulu, Datuk Syarul memberitahu mahkamah bahawa Petro Saudi Holdings sudah mempunyai hutang besar pada hari sama kontrak perjanjian itu ditandatangani pada tahun 2009. Dan dia menandatangani perjanjian itu selepas dinasihatkan bekas ahli lembaga pengarah 1MDB, Casey Tang. Datuk Syarul juga menjelaskan bahawa pihak 1MDB hanya diberi tempoh kurang 48 jam untuk menamatkan perjanjian usaha sama itu sekiranya pihak 1MDB mendapati nilai aset disuntik Petro Saudi dalam usaha sama itu lebih rendah dari sebenarnya. Saksi, Saksi itu juga memberitahu pihak 1MDB bersetuju menyuntik wang berjumlah 1 bilion dolar Amerika untuk memiliki 40% perkongsian itu manakala Petro Saudi menyuntik 1.5 bilion dolar dalam bentuk aset. Aset daripada Petro Saudi kemudiannya ditaksirkan bernilai 2.2 bilion dolar berdasarkan penilaian oleh syarikat yang diupah sendiri oleh Petro Saudi. Tiga aset yang disuntik Petro Saudi itu didakwa kawasan minyak di Turkmenistan dan dua aset lain di Argentina dan Kanada. Dia juga memberitahu lembaga pengarahan MDB tidak pernah melihat dokumen pemilikan semua aset-aset tersebut. Perbicaraan bersambung minggu hadapan.